হ্যালো নবরা কেমন আছো হাই ওই আপু ভালো আছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং মি হ্যাঁ তোমাকে আসার জন্য ধন্যবাদ আমি তো মানে খুবই অবাক হলাম যে তুমি লন্ডনে আছো এটা জেনেও খুব ভালো লাগলো লন্ডনে আসলে নিজেদের লোকদের দেখলে খুবই ভালো লাগে কতদিন আছো লন্ডনে কেমন লাগছে লন্ডনকে লন্ডন বেশ ভালো লাগছে আমি এখন দুই বছর যাবত লন্ডনে আছি আমি এখানে আমার ম্যাস্টার্স করতে এসেছিলাম সো ম্যাস্টার্স করার পরে এখন আমি থাকছি ইনশাল্লাহ আর এক বছর থাকবো তারপরে হয়তো দেখবো কি করি চমৎকার তোমার সুন্দর কাজটি আমি দেখেছিলাম রিক্সা গার্ল খুব সুন্দর কাজ করেছো এবং তোমার আমাদের যে গল্পটা আসো রিক্সা গার্ল খুবই আনকমন একটা চরিত্র তো এই চরিত্রটিকে তুমি যে পোর্ট্রেট করলে এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই চরিত্রটি তুমি ইংরেজিতে আসলে পোর্ট্রেট করেছো সো আমাদের গল্পগুলো হচ্ছে খুবই মানে নিজেদের মানে বাংলায় আমরা থাকে না সব কিছুই স্বপ্ন দেখি আমরা কথা বলি এবং এটা নিয়ে চিন্তাও করি বাংলাতে সো এই যে ইংরেজিতে তোমার এই গল্পটা বলা বা তোমার অভিনয় করা এই জিনিসটাকে তুমি কিভাবে দেখলে এটা কি আসলে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের সাথে তাল মেলানোর জন্য নাকি এটার একটা আলাদা একটা আসপেক্ট আছে আলাদা একটা অ্যাসপেক্ট তো আছেই এটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম ইউএস বাংলাদেশ কো প্রোডাকশন সো সেই ক্ষেত্রে আমরা উই ওয়ার ট্রাইং টু ডু সামথিং ডিফারেন্ট আমরা এমন একটা ফিল্ম বানানোর চেষ্টা করছিলাম যেটা ডিরেক্টলি গ্লোবাল অডিয়েন্সের কাছে আমরা নিয়ে যেতে পারবো আর বাংলার তো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার আছেই কিন্তু মানে উই ডেন ওয়ান্ট টু স্যাক্রিফাইস দ্য রিচ দ্যাট উই উড গেট ইফ উই ইউ নো মেক দ্য ফিল্ম ইন ইংলিশ সো ওইভাবে এবং আমাদের প্রডিউসারও ছিলেন আমেরিকান প্রডিউসার এরিক জে অ্যাডামস উনিও চাচ্ছিলেন যে বাংলাদেশে একটা ইংলিশ স্পিকিং একটা ফিল্ম বানাতে অ্যান্ড মাছ লাইক স্লাম ডগ মিলিনের ওরকম একটা মানে আমরা হ্যাঁ ভাইভটা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছিলাম যে পিপল আর স্পিকিং বোথ ইন বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ আমি যখন আমি এখন যেভাবে কথা বলছি বাংলাতে হাফ ইংলিশতে হাফ ওভাবে একটু আমরা চেষ্টা করেছি ইট ওয়াজ এন এক্সপেরিমেন্ট ফর অল অফ আস কিন্তু আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক আম গ্ল্যাড দ্যাট আই মেড ইট ইন ইংলিশ বিকজ ইংলিশ ভার্সনটার একটা আলাদা একটা চার্ম আছে বাংলাটা তো অনেক সুন্দর ওটা না বললেই চলে কিন্তু ইংলিশটারও একটা আলাদা একটা ফান আছে আমার কাছে ওইটু একটু ইন্টারেস্টিং লেগেছে কারণ আমাদের বাংলাদেশি অ্যাক্ট্রেসদের যখন আমরা অন্যান্য বিদেশি প্ল্যাটফর্মে যখন দেখতে পাই তখন আমরা ভাবি যে আসলে ওরা কতটুকু গ্লোবালি কাজ করতে পারবে ওই অ্যাসপেক্টটা নিয়ে আমরা সবসময় চিন্তা করি তো সেই জায়গা থেকে তো আমি বলবো প্রথম প্রজেক্টেই তুমি উতরে গেছো আই মিন থ্যাংক ইউ আই উড সে আই মিন সবাই যে এই ডিসিশনটা নিয়ে হ্যাপি ছিল তা না কিন্তু আমি এটা বলতে চাই যে ফিল্ম তো দিন শেষে ইটস আ বিজনেস ইটস আ প্রোডাক্ট সো এটার অনেক ধরনের প্রোডাক্টে মার্কেটে থাকবে অ্যান্ড মার্কেটে সেই থাকাটাই স্বাভাবিক সো হ্যাঁ তবে চমৎকার যে রিক্সা রিক্সার যেই পেইন্টটা যেই সাবজেক্টটা তোমাদের ছিল যে আমাদের খুবই নিজস্ব একটা কনসেপ্ট এবং রিসেন্টলি ইউনেস্কো এটাকে একটা থাকে না আন্তর্জাতিক একটা স্বীকৃতি দিল যেটা খুবই চমৎকার সো তুমি এক ধরনের বলা যায় যে ইতিহাসের একটা অংশই হয়ে গেল সো ইটস নাইস তোমার কাছে কি মনে হয় নভেরা যে তুমি তুমি একদমই নতুন শুরু করেছো এবং তুমি একদম নতুন সাবজেক্ট নিয়েও নতুন প্ল্যাটফর্মে কাজ করলে তোমার কাছে কি লাগে যে আমাদের যে নতুন জেনারেশন যে অ্যাক্ট্রেসরা যারা আছেন তারা আসলে কতটা সুযোগ নিতে পারছে সিনেমাতে বা সিনেমায় তাদের আসলে করার মতো কতটুকু সুযোগ আছে সুযোগটার কথায় আসলে আসলে এটা বলতে হবে যে আমাদের মার্কেটটা আসলে অনেক ছোট আপনি যদি মনে করেন যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের টেরিটরি যদি যদি আপনি চিন্তা করেন বাংলাদেশে এখন দুই টাইপের কাজ হয় একটা হচ্ছে মেইন স্ট্রিম সিনেমাতে কাজ হয় আর একটা হচ্ছে একটু আর্ট ফিল্মস টাইপের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মস হয় অনেকেই চেষ্টা করছেন এই ব্যারিয়ারটাকে ভাঙার জন্য একটা মানে একটা মিড পয়েন্টতে হাঁটার জন্য যেটা মানে এরকম কাজ করার জন্য যেটা হয়তো ক্রিটিক্যালি এক্লেমড হবে এবং দর্শক ও থিয়েটারে গিয়ে সেই সিনেমাটা দেখবে কিন্তু সেটার মানে সেটা সেটাতে কাজ করার সুযোগও আসলে খুব বেশি একটা নেই বাংলাদেশে এখন অনেক ট্যালেন্টেড অ্যাক্টার্স আছেন অ্যাক্টার্স অ্যান্ড অ্যাক্ট্রেসেস দেয়ার ভেরি ভেরি ট্যালেন্টেড দে নো ওয়াট দেয়ার ডুইং এবং তাদের হয়তো কিছু কিছু কাজে তাদের আসল অ্যাক্টিংটা আমরা দেখি কিন্তু যেহেতু আমাদের মার্কেটটা ছোট মার্কেটে কাজ হয় কম এবং ডিরেক্টার কম প্রডিউসার কম অ্যাজ এন ইন্ডাস্ট্রি উই আর ভেরি ন্যাসেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আমরা মাত্র গ্রো করছি 
তো সেইভাবে সুযোগটা একটু কম এটা এটা সত্যি কথা যেমন আমার পার্সোনালি আমারও হয়তো সুযোগটা কম বিকজ মানে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার আমার কিছু ড্রব্যাক্স আছে যেটা হয়তো সবগুলো ক্যারেক্টারের সাথে হয়তো যায় না সো সেটার জন্য আমাকে অনেক দিন ধরে ওয়েট করতে হয় একটা ভালো স্ক্রিপ্ট বা একটা ভালো চরিত্র পাওয়ার জন্য আমার প্রথম কাজ ছিল হচ্ছে প্রথম প্রপার ফিচার ফিল্মে কাজ ছিল রুবায়দ হোসেনের মেরিন বাংলাদেশে তো সেটা করার পরে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমি খুব মেইন স্ট্রিম বাংলা সিনেমায় হয়তো আমি কাজ করতে চাইতাম না বা পারতাম না বা অডিয়েন্সের কাছে সেই গ্রহণযোগ্যতাটাও আমার মানে ছিল হ্যাঁ মানে সেটা হয়তো মানে দেখতে পাইনি দেখে আর একটু সময় লেগেছে রিক্সা গাল করার জন্য এবং রিক্সা গাল করার পরেও আমি খুব বড় একটা ব্রেক নিয়েছি রিক্সা গাল করার পরে আমি মাত্র একটা ওটিটিতে কাজ করেছি সো ফর সামন লাইক মি যার রুটস ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমারই সুযোগ কম হয় যা যাদের যারা ইন্ডাস্ট্রিতে বড় হয়নি বা মানে ইন্ডাস্ট্রির বাইরে থেকে তারা ইন্ডাস্ট্রিতে আসছে তাদের অবস্থায় জাস্ট অলসো ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট একটা জিনিস তুমি তো আসলে ফিল্মের উপরেই পড়াশোনা করলে এবং তোমার ভাবনার জায়গায় চিন্তার জায়গায় অভিনয় বা অভিনয়ের সংশ্লিষ্ট সব কিছুই আসলে সারাক্ষণই মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে এবং তোমার মাও একজন খুব নাম করা একজন অভিনেত্রী উনিও দীর্ঘদিন যাবত मोटामुटी कथा जर इंडस्ट्रीक जेमन बांगे একটা ফিল্ম বানানোর জন্য ধরেন আপনার শ্রমিক লাগে রাইট এবং শিক্ষিত শ্রমিক লাগে এক একজনের কাজ তাকে ঠিকভাবে বুঝে ডেপথে আন্ডারস্ট্যান্ড করে তারপরে তাকে সেই কাজটা করতে হয় রাইট কিন্তু আমাদের দেশে দেখবেন এরকম কোনো ট্রেনিং নাই বাংলাদেশে যারা ধরেন যারা ক্যামেরার পিছে কাজ করে যারা ফার্স্ট এডি আছেন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এডি তাদের কিন্তু কোনো ট্রেনিং নাই তারা ধরেন বড় ভাইয়ের কাছ থেকে শিখছে বা ডিরেক্টরের কাছ থেকে শিখে আসছে মানে প্রফেশনাল কোনো আসপেক্ট থেকে তারা হ্যাঁ হ্যাঁ সো মানে আমাদের দেশে আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি আমরা অনেকেই তো মানে প্রপারলি ট্রেন্ড না তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে একটা খুব ভালো স্ক্রিন প্লে স্ক্রিন প্লে লিখে ফেললেও এবং খুব ভালো অ্যাক্টারদেরকে নিলেও সেই কাজটা আমরা শেষ পর্যন্ত ডেলিভারি করতে পারি না বাংলাদেশে আমি আমি বলবো হাতে কোনা কয়েকজন খুবই ভালো ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি আছে ডিওপি আছে রাইট এবং অনেক ডিরেক্টর চেষ্টা করছেন যারা স্পেশালি নতুন জেনারেশনের ডিরেক্টর তারা এখন অনেক অনেক ভালো কাজ হচ্ছে ওটিতে অনেক ভালো কাজ হচ্ছে কিন্তু আমাদের সেই ড্রব্যাকটা তো আছে কারণ ইন্ডাস্ট্রিতে শেখানোর মতো লোক নাই এখনও বা মানে সেই সুযোগটা আমাদের জায়গাটা আমাদের এখনো ইভেন আমি আরেকটা জিনিসও খেয়াল করেছি যে আমাদের অনেক ট্যালেন্টেড অ্যাক্ট্রেসরা এখন বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিছু প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন কিন্তু সামহাও আমার কাছে মনে হয় যারা আসলে অনেক ভালো কাজ করছেন ইভেন অ্যাক্টিং জনরায় হোক বা সাপোর্টিং জনরায় হোক কিন্তু সামহাও ওই কাজটা শেষ মূল্যায়নটুকু আসলে ঠিকঠাক হচ্ছে না হয়তো আমি কাজটা খুব ভালোভাবেই করেছি কিন্তু দেখা যায় যে আমার চরিত্র কাটছাট হয়ে সব কিছুর পরে আমি আসলে আমার চরিত্রকে বা আমাকেই খুঁজে পাচ্ছি না তো ওই জায়গা থেকে আসলে কাজটা আসলে কতটুকু স্যাটিসফাইং এটা একটা কথা বলবো যে ফিল্ম অথবা টিভি এটা হচ্ছে ডিরেক্টরস মিডিয়াম ঠিক আছে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার আমি যখন একটা ফিল্মে ঢুকি আমি এটা বুঝেই ঢুকি যে আই এম হিয়ার টু সার্ভ আ পারপাস মানে ডিরেক্টারের একটা পারপাস আমি সার্ভ করার জন্য এখানে আসছি এখানে আমার ক্যারেক্টারের কী হলো বা আমি ভালো অনেক ভালো করলাম না খারাপ করলাম মানে ওইটা আসলে আমার দেখার বিষয় না আমি আমার চরিত্রটার পারপাসটা সার্ভ করতে পেরেছি কি না ড্রব্যাক কন্ট্রোল ওভার 
কন্ট্রোল অ্যান্ড স্পেস টু সে হ্যাঁ হ্যাঁ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আট অফ সে ইন হাউ ইউ আর বিং রিপ্রেজেন্টেড অন দা স্ক্রিন আচ্ছা এই যে ধরো এই যে বিভিন্ন জায়গায় তোমার কাজের ইনভলভমেন্ট ফ্রম নিউ ইয়র্ক টু লন্ডন লন্ডন টু বাংলাদেশ সো এখন মানে এই যে তোমার সিনেমায় পড়াশোনা করা অ্যাজ এ প্রডিউসার কাজ করা সব কিছুর পর তোমার কাছে কোন পরিচয়টা আসলে সবচেয়ে বেশি মনে হয় যে আমি এনজয় করছি বা এনজয় করব বা আমি সেলিব্রেট করতে পারবো এটা কি অ্যাজ এ প্রডিউসার ফিল্ম ডিরেক্টর অর অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস আই থিঙ্ক মানে আমি আমিও এই জিনিসটা নিয়ে কনফিউজ যে আমি অ্যাকচুয়ালি কি কিন্তু আমি একটা কনফিউশনে আসছি যে এখন আর মানে ওই সময়টা নাই যে যে কোনো একটা ক্যারিয়ার প্যাথ চুজ করে সেটার উপর স্পেশালাইজ করে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে হবে সেই ক্যারিয়ারের উপর আমি মনে করি এখনকার আমাদের লেভেলের মানে ইয়াং মিলেনিয়ালস ওর জেনজিজ আমাদের অপশনস আছে টু ডাইভার্সিফাই এন্ড উই শুড ডাইভার্সিফাই সো আমি আসলে এই জিনিসটাকে ওইভাবে দেখি আই এম অ্যান অ্যাক্টার স্ল্যাশ প্রডিউসার আমার সবখানে লেখা থাকে অ্যাক্টার স্ল্যাশ প্রডিউসার বিকজ আই লাভ প্রডিউসিং অ্যান্ড আই এম অলসো এডিক্টেড টু অ্যাক্টিং সো আই ক্যান্ট লিভ ইদার মানে আমার দুটাই ভালো লাগে ইনশাল্লাহ আমি দুটাই করব আই সি মাই সেলফ এজ এ ক্রিয়েটিভ ফর শোর আমি ছোটোবেলা থেকেই মানে শুধু অ্যাক্টিং না আরও সব কিছুতে ইনভলভ ছিলাম আমি ইউ নো আই ইস টু পেইন্ট দ্যাট ওয়াজ মাই আইডেন্টিটি ফর রিয়েল লং টাইম যে আই ওয়াজ অ্যান আর্টিস্ট সো যেমন ওই ওই ফেজটা থেকে বের হয়ে আসছি ফর লাইক থ্রি ফোর ইয়ার্স আই ওয়াজ ইউ নো একদম মনোযোগ দিয়ে অ্যাক্টিং করছিলাম ওটা থেকে এখন হালকা একটু বের হয়ে আসছি নেক্সট কয়েক বছর কী হবে কে জানে বোথ যেমন আই হ্যাভ আই হ্যাভ আ কাপল অফ ফিল্মস ইন দ্য পাইপ লাইন ওটা যদি হয় ফাইনালাইজ হয় ইনশাল্লাহ নেক্সট ইয়ার আউ বি অন সেট অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার আর প্রডিউসিং যেহেতু ইজ ইজ মাই থিং মানে লাইক আই আই লাভ অর্গানাইজিং স্টাফ মানে আই লাভ কামিং আপ উইথ আ ফানি ক্রিয়েটিভ থিং অ্যান্ড গেটিং এট ডান সো ওইটা আমি সারাক্ষণই করতে থাকি ওইটা যখন ওটা কনসেন্ট আমার মনে হয় ক্রিয়েটিভ লোকরা কখনোই মানে মাথায় চিন্তা ছাড়া বসে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ তেমন থাকতে পারে না যেমন ধরো যখন আমি কাজ করছি না তখন আমি অনেক কিছু ভাবছি লিখছি ইভেন আমি অন্য কাজের সাথেও নিজেকে কানেক্ট করার চেষ্টা করি সো সেই জায়গা থেকে আমি বলতে চাই যে আমাদের ক্রিয়েটিভ লোকজনদের আসলে অনেক কিছু করার আছে যখন তুমি অ্যাক্টিং করো তুমি ওই একটা জায়গায় পরিচয়কে ছাপিয়েও কিন্তু আমাদের কিন্তু কাজের জনরাও অনেক বেড়েছে আমাদের দেশে অনেক অভিনেত্রী বা অ্যাক্টররাও নিজস্ব প্রযোজনায় নিজস্ব উদ্যোগে অনেক কাজ করছে তো সেই জায়গা থেকে তোমার কোন আইকন আছে আমাদের দেশীয় কি কোন আইকন এই মুহূর্তে তোমার কাছে মনে হয় যে আসলে ওকে দেখে আমরা শিখি বা ওনার মতো করে আমরা অনেককে ভাবি দেশে মানে অনেক এখন আই গেস অনেক ইনফ্লুয়েন্সেস আছে যারা অনেক ভালো কাজ করছেন রাইট আপনি রাসন্দ ছোট ভাইয়ের কথা বলেন ইউনো হিজ 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 ডান ওয়েল ইনাফ ফর ইউটিউব টু ফিচার হেম রাইট সো দ্যাটস গুড আই থিঙ্ক I think in terms of looking up to someone, you said Barbie, you said Barbie, Barbie is a director, Greta Gerwig. Greta Gerwig was an actor. She, that's how she started. She was writing a movie and acting. So, but uh, did you see, I mean, Eugenie's time mark, which is an actor, which is a direction, but... Yeah. অ্যাক্টিং থেকে যারা অন্য জনরাই নিজেরকে ইনভলভ যেমন মার্গ রবির কথা বললাম যে ও প্রত্যেকটা সিনেমার প্রত্যেকটা কস্টিউম টু মানে স্টোরি লাইন টু প্রোডাকশন টু ডিস্ট্রিবিউশন এভরিথিং মানে প্রত্যেকটা জনরাই ও নিজস্ব ইনপুট দিয়েছে এবং ইন্টারেস্টিংলি ওর যেই পেমেন্ট নিয়েও আমি দেখছিলাম যে ওকে যে পেমেন্টটা প্রমিস করা হয়েছে তার চেয়ে বড় একটা অ্যামাউন্ট ওকে দেখা দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এই কন্ট্রিবিউশনগুলোর জন্য এবং সেটা তো অফকোর্স প্রডিউসার So she was a producer, so she obviously had a share in, in the film that she made. Yeah, but so uh, that was not official, but unofficially okay. she got a better 
uh, credits and um, right. like you know financial uh, profit as well to oi jaga theke amader kono obhinetri ba amader kono actor ke ki tomar mone hoy je amra oi next level e kaj korchi ba amader do you have uh, do you think we have a idol icon right now ah gosh um well i can think of anyone right now except for joya pa joya pa did produce um a, a couple of films i think she was a producer for uh the miserly film uh with the chonchu choudhury star so um i think people are starting jemon um i mean if people are doing it i i don't know i'm not aware if they're doing it um, do you have any Id- um, idol uh, or like role model for yourself in in bangladeshi in, 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 in bangladeshi film genre film. or media <sighs> i <sighs> I used to look up to মানে আগেকার দিনের হিরোইনদের কথা আই না আগেরকার দিনের কথা বলছিস না রাইট নাও রিসেন্টলি আই ও দ্যাট ইজ ডিফিকাল্ট আম আই মিন জয়া পাই সাচ এন ইনস্পিরেশন বাধনা পাই সাচ এন ইনস্পিরেশন দে হ্যাভ ডান ইনক্রেডিবল স্টাফ এন্ড দে হ্যাভ ডান ইট বিইং ট্রু টু देमসেলভস এন্ড ইউ নো নট স্যাক্রিফাইসিং এনিথিং সো অবভিয়াসলি দে আর দে আর ডেফিনেটলি সামওয়ান দ্যাট আই আই লুক আপ টু আম Uh, air by air, I think I think Amar Amar projector is like too weird and different and unique, so I can't find an exact person that is <laughs> hey, Amar role model. That I am follow or something. But uh, I'm inspired by these women a lot. Like yes. I'm really inspired by their strength to be able to. I, do I what see they do. much potential in them because you know uh, they are trying. Yeah, absolutely. Uh, uh, but we we hope they will connect us in different yeah. genre with different countries and uh, different aspect. of yeah. platforms together mm-hmm. so um, interestingly to me uh, london e thakcho ta hole um dekhi <laughs> uh, immigration laws are hard <laughs> okay um so i think i'm i'm staying here another year uh ei next year inshallah ekhane industry te kaaj korbo um tar pore ki hobe ekhono jani na hopefully bangladesh aro kaaj korbo hopefully ekhane aro kaaj ache i was working for an la based studio machkhan diye Uh, so that is open as well so yeah let's see what happens yeah. uh, if i say that you have to go back to bangladesh mm-hmm. and work in bangladeshi media tomar ki ashole siddhanto hobe ba tumi ki dhoroner obstacles gulo dekho um bangladesh media je eta age bolchilam je lack of scripts amader market ta choto so kom kaj hoy eta ashole actor der problem worldwide very small percent of actors can make a living by just acting এটা সবখানে এটা হলিউডেও মানে খুবই মানে লাইক লেস দ্যান টেন পার্সেন্ট অ্যাক্টার্স মেক আ লিভিং অন জাস্ট বাট পার্টিকুলারলি আমাদের দেশের জন্য আসলে শুধুমাত্র অভিনেত্রীর অ্যাসপেক্ট থেকে তো আমি আমাদের দেশেও সেম জিনিসটা দেখি যেমন ফর এক্সাম্পল দেখেন মিথিলা পো হ্যাজ আ ফুল টাইম জব ইউ নো শি ওয়ার্কস ফুল টাইম সামওয়ার অলস সো মানে আমি যদি বাংলাদেশে যাইও তখন হয়তো ফুললি শুধুমাত্র যে অ্যাক্টিং করবো তা না আমার আরও অনেক ধরনের কাজ আছে আই ওস মানে আই 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 এম সাইড সো প্রবাবলি ধরেন এক বছরে ধরেন একটা ফিল্ম করব এবং আশেপাশে ধরেন অন্য কাজ করতে হবে প্রডিউসিং করতে হবে অ্যাক্টিং মানে আর্ট করতে হবে অনেক সো ইউ আর নট সাজেস্টিং এনি ওয়ান টু বি অ্যান অ্যাক্ট্রেস ফুল টাইম আর প্রফেশনাল অ্যাক্ট্রেস আমি এটা সবাইকে বলি সবসময় যে অ্যাক্টিং এ টু ব্রেক থ্রু অ্যান্ড টু গেট টু আ প্লেস যেখানে আপনি ধরেন মাসে বিশ দিন আপনি কাজ করবেন বিশ দিন আপনার শেডিউল দেওয়া আছে হ্যাঁ সো ওই লেভেলে যেতে ইট টেকস আ ওয়াইল এন্ড ইট টেকস আ লট অফ ট্যালেন্ট অ্যান্ড ইট টেকস আ লট অফ হার্ড ওয়ার্ক সো ওটা করা তো ইটস অ্যাক্টিং ইজ আ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট জব এনি ওয়ে সো ওইটা বুঝে শুনে ইফ সামন ওয়ান্স টু কাম ওটা বুঝে শুনে তাদের আসা উচিত হ্যাঁ আমি আরেকটা জিনিস নিয়ে আমি তোমার কাছ থেকে কোর্ট নিতে চাই কারণ তুমি তোমার মাকে দেখেছ রেগুলার অ্যাক্টিং করছে এবং তোমার ছোটোবেলা কিন্তু এটা দেখেই কেটেছে এবং তোমার কাছে কি মনে হয় যে তুমি মার কাছ থেকে ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছ বা তুমি নিজে ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছ আমরা সাধারণত আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে মানে সার্কেল ওয়াইজ মানে জেনারেশন ওয়াইজ কিন্তু অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস দেখি না যে থাকে না আমাদের ইন্ডাস্ট্রির নেক্সট জেনারেশন যারা আসছে তারা একদমই নতুন ব্র্যান্ড নিউ ফেসেস সো সেই জায়গা থেকে তোমার কাছে কি মনে হয় যে ওটা কি তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে তোমার মা কি তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে না পুরোটাই তোমার নিজের জানি ছিল না মায়ের তো ইনফ্লুয়েন্স তো মানে আছেই আমি যদি মানে আমার ফ্যামিলি অনেক লিবারাল আর্টসি একটা ফ্যামিলি আমি যদি আমার ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ না করতাম তো তাহলে হয়তো 
ছোটবেলা থেকে এত আর্ট শিখে বড় হতাম না রাইট সো ওটা তো অবশ্যই আছে কিন্তু তার পাশাপাশিও লাইক আই অলওয়েজ লাভ টেলিং স্টোরিজ আমি যখন স্কুলে থাকতাম আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকে মানে জাস্ট অ্যাডলিপ করে ভূতের গল্প শোনাতাম টু স্কেয়ার দেম সো আই লাভ গেটিং এ রিয়াকশন ফ্রম পিপল একটা গল্প বলানোর পরে টু গেট রিয়াকশন এখনও যেমন কেউ পারফরমেন্স দেখে যদি কান্না করে খুব ভালো লাগে আমার যে হ্যাঁ আমার মুভি আমার অ্যাক্টিং দেখে সে কানছে দ্যাটস গ্রেট সো ওইটা ছোটবেলা থেকে কাজ করতো এবং আই গেস জাস্ট গেটিং আই মিন আই থিঙ্ক আর্টের লাইক ওয়াই ডু ইউ ওয়াই ডু পিপল মেক আর্ট টু এক্সপ্রেস আ ফিলিং টু মেক সামন এলস ফিল সামথিং রাইট এন্ড ওইটা অনেক বড় একটা প্রিভিলেজ আমার জন্য সো লাইক দ্যাটস ওয়াই আই গেস আই continue down this path and and the love of telling a story is what inspires me to act and then also produce and then to maybe paint on the side that's nice tumake tomar kach theke jene onek kichu bhalo lagche mane ekhon ka generation er actress ra kibhabe bhabche arekta jinish ami jante chai je ajke theke 10 bochor pore ji tumi ashole kothay nijeke dekhte chao ebong tomar ashole jibon darshon ta kon dike tumi niye jete chao আজ থেকে দশ বছর পর হোপফুলি হোপফুলি আরও কয়েকটা কাজ থাকবে ইন মাই লিস্ট অফ ফিল্মস হোপফুলি আরও বেশি প্রডিউসিং করবো অ্যান্ড হ্যাঁ এটাই গোল আই আই হোপ আই কি ইউ নো টেলিং মোর স্টোরিজ ইন দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স